the RMS value of the EMF given by E is equal to 8 sin omega t plus 6 sin 2 omega t is. Okay. That's what RMS value of EMF is. RMS value is the equation formula. That is the sum of frequency of 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 the sum of frequency now, 8 sin omega t plus 6 sin 2 omega t. What is that? This is the standard equation. How do you do this? Standard equation, we do this. E is equal to em, em sin omega t. This is the standard equation. Where em is the peak value of this wave. And sin omega t is omega 2 pi f. Frequency t time in seconds. Okay. Now, this format is the standard equation. Now, what do we do with RMS value? What do we do with RMS value? Okay, this RMS value is equal to E peak divided by root 2. Now, the equation is peak value. What do we do with peak value? Now, EM is peak value. Now, there are two terms. 8 sin omega team, 6 sin 2 omega team. Now, this 8 and 6 are peak values. This is instantaneous value and AC value. That means this is the summation of the phase of the summation. Now, the total peak value. E peak, what is it? How do we do it? 8 square plus 6 square. The two peak values are squared sum. Okay. How do we do it? 8 square, 64, 6 square, 36. Then we add 100, root 100, 10. Now, 10 volt is what is it? Peak value is coming. This is RMS value. This is RMS is equal to E peak divided by root 2. That is either 10 divided by root 2 in the answer it. Okay. Option so cool. 7 volt, 7 root 2, 10 volt, 5 root 2. Now we create the answer 10 root 2. Option is not the same. This is the same. This is the same. This is the same. 10 is not the same. 5 into 2 in the root 2. 5 into 2 by root 2 now. 2 in a weakness split here. 5 into root 2 into root 2 in the root 2. Divide by. Divide by root 2. Root 2 root 2 cancel. I back in the end. 5 root 2 volts. In the answer it. Okay. But 10 by root 2 rearrange here. 5 root 2 in the 5 root 2 option. D. Okay. So, you can do these things. How do you do the equation? You can do the equation and do the simplification part. Do you want to ask this question? Okay, next question. A 22 cm solenoid, a 22 cm long solenoid having total number of turns, 1000, consists of a core of cross sectional area, 4 cm square. Half portion of core consists of air and other half is made of iron of relative permeability 500. The self inductance of the solenoid is. In the choice, self inductance L. Self inductance L of solenoid. Question on the detail item. 22 cm long solenoid. Solenoid in the this is the wound here. This is a wire. This is the core of the wound. Now, this is 22 cm long. This is the total length. 22 cm. This is the total number of turns. 1000. 1000 turns. Consists of a cross-sectional area. 4 cm square. This is a cross-sectional area. Cross-sectional area is 4 cm square. Half portion of the core consists of air and other half is made of iron with relative permeability 500. Half portion, the total is half portion 
കോർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ആണ് ബാക്കി ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ കോർ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു അയൺ കോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയൺ കോർ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് അയൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മ്യു ആർ ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു എയറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ എയറിൻ്റെ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് കോയിലാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇസിക്കൾ ടു എൻ ഫൈവ് ബൈ ഐ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എസ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിലക്ടൻസ് ആണ് റിലക്ടൻസ് എൽ ബൈ മ്യു സീറോ മ്യു ആർ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് വരും എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ബൈ മ്യു സീറോ മ്യു ആർ അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഡിനോമീറ്ററിൽ വരും മ്യു സീറോ മ്യു ആർ എ എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക കാരണം ഇവിടെ ഫൈവും കറണ്ടും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇൻഡക്ടൻസ് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കൂ മ്യു സീറോ മ്യു ആർ പെർമിയബിലിറ്റി ടേം ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് സെക്ഷനും രണ്ട് പെർമിയബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പെർമിയബിലിറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എൽ വൺ എൽ ടു ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ആണെങ്കിൽ എയർ ഉള്ള പോർഷനിൽ എൽ വണ്ണും അയൺ ഉള്ള പോർഷനിൽ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എൽ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കേസിലും എൻ മ്യു ആർ മ്യു സീറോ എ എൽ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെ വരും എൻ സ്ക്വയർ എൽ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എയറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം അത് മാത്രം എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് ടേൺസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഹാഫ് വരെയാണ് എയർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടേൺസും ഹാഫ് ആണ് എയറിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൽ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടേൺസ് വന്നു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പിന്നെയോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മ്യൂ സീറോ മ്യു ആർ മ്യൂ സീറോ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മ്യു സീറോ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം മ്യൂ ആർ മ്യു ആർ എന്ത് വരും റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ ആണ് എൽ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ എയറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി വൺ ആണ് ദെൻ എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അത് രണ്ട് പോർഷനും ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല രണ്ടിനും സെയിം തന്നെ സെയിം സോൾനോയിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ എൽ ടോട്ടൽ എൽ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് വരും ലെവൻ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും എൽ വൺ ആയി ഇനി എൽ ടു അയൺ കോർ വെച്ചിട്ടുള്ള പോർഷൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടേൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മ്യു സീറോ മ്യൂ സീറോ തന്നെ ദെൻ ഇവിടുത്തെ മ്യൂ ആർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ദെൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെവൻ എൽ ടുവിൻ്റെ കേസിലും ലെവൻ തന്നെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അ
അതെ ഇത്രയും കോമൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ വൺ വരും ദൻ ഈ കേസിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടി വരും യു ആർ അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ കേസിൽ ഇതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കേസാണുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നാല് സീറോ ഉണ്ടല്ലേ ആ നാല് സീറോ നമുക്ക് ആ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി ഫൈവ് സ്ക്വയറോ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ന്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് നോട്ട് വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും മ്യൂ സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്താ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അതുകൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെവൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ നമുക്കിവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മീറ്ററിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വരും ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണ മുമ്പ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ ഡിനോമിനേഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് ആൻസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വരും ദെൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നോട്ട് വൺ ഉണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൺ കൂടി ഉണ്ട് അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ടു ഹെൻറി എന്നാണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ടു ഹെൻറി എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആൻസർ ആയിട്ട് വരും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഹെൻറി ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായാലും ഇതും എഗെയിൻ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അത് രണ്ട് കോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തു പോകാം ബാക്കിയുള്ളത് കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടാണ് അത് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു ഫെറാൻഡി എഫക്ട് ഫെറാൻഡി എഫക്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഷൺ കപ്പാസിറ്റർ ഷൺ റിയാക്ടർ സീരിയസ് കപ്പാസിറ്റർ നൺ ഓഫ് ദി അബൗ എന്താണ് ഫെറാൻഡി എഫക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫെറാൻഡി എഫക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഫെറാൻഡി എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ എന്താ ഫെറാൻഡി എഫക്റ്റ് ആ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സെൻഡിങ് എൻഡും ഉണ്ട് റിസീവിങ് എൻഡും ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് സെൻഡിങ് എൻഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റർ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം റിസീവിങ് എൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ സൈഡ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്താണ് ഈ സെൻഡിങ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു വി എസ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റിസീവിങ് എൻഡിൽ ഈ വി എസ് വോൾട്ടേജ് തന്നെ കിട്ടുമോ ഇല്ല ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്രോപ്പും ലൈൻ ഡ്രോപ്പും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ റിസീവിങ് എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന വി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ സെൻഡിങ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ലൈൻ്റെ ഡ്രോപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകാം ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകാം
എഫക്റ്റ് ആണ് ഫെറാൻഡി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻഡിങ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജും അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ സം വോൾട്ടേജും കൂടി ആഡപ്പ് ആയിട്ട് റിസീവിംഗ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ആകുന്നതാണ് അതായത് സെൻഡിങ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കാ വോൾട്ടേജ് ആഡപ്പായി റിസീവിംഗ് എൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചാർജിങ് കറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈനിൽ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റീവ് കറൻസ് ചാർജിങ് കറൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് വാല്യൂ അതായത് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഈ ചാർജിങ് കറൻറ്റും കൂടി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഡ്രോപ്പ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജിന് ഇൻഫേസ് ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഇൻഫേസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സെൻഡിങ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ചേർന്നിട്ട് റിസീവിംഗ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഒരു ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരും ആ എഫക്റ്റ് ആണ് ഫെറാൻഡി എഫക്ട് അന്നേരം നമുക്ക് പറ്റുന്ന കണ്ടി വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് വി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എഫ് ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല കണ്ടീഷൻ അല്ല ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഷൺ റിയാക്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫെറാൻഡി എഫക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷൺ റിയാക്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസസ് എല്ലാം ഫാക്സ് ഡിവൈസസ് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ആ ഒരു പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കുക ഫെറാൻഡി എഫക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ ഷൺ റിയാക്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്കെ ഫാക്സ് ഫാക്സിൻ്റെ കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നില്ല കാരണം അത് ഒത്തിരി പറയാനുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് പവർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അത് പഠിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഫാക്സ് ഡിവൈസസ് ഫാക്സ് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻഹാൻസിങ് കൺട്രോളബിലിറ്റി വേരിയിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻക്രീസിങ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏതാണ് ഫാക്സ് ഡിവൈസസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഓക്കെ ഓൾ ദി അബോ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കൺട്രോളബിലിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഫാക്സ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ ഫാക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റ്കോം സ്റ്റാറ്റ്കോം ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റ്കോം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജനറലി ഈ ഫാക്സ് ഡിവൈസസിനെ ഫാക്സ് ഡിവൈസസിനെ നമുക്ക് സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഷൺ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഷൺ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്ററിൽ തന്നെ എസ് 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 സി ടി സി എസ് സി ടി എസ് എസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ ഓരോ കൺവേ സീരീസ് കണക്ട് സ്വിച്ച് കൺവേർട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഷൺ കോമ്പൻസേറ്ററിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്കോ ദെൻ സ്റ്റാറ്റിക് വാർ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഫാക്സ് വൈസ് സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഷൺ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് ഷൺഡായിട്ട് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഷൺ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഷൺ കോമ്പൻസേറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റ്കോ ഈ സ്റ്റാറ്റ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചാലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ വേരിയബിൾ ഇമ്പിഡൻസ് ടൈപ്പ് ഷാൻ കോമ്പൻസേറ്റർ വേരിയബിൾ ഇമ്പിഡൻസ് ടൈപ്പ് സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റർ സ്വിച്ച്ഡ് കൺവേർട്ടർ ടൈപ്പ് ഷാൻ കോമ്പൻസേറ്റർ സ്വിച്ച് കൺവേർട്ടർ ടൈപ്പ് സീരീസ് കോമ്പൻസേറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാൻ കോമ്പൻസേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഓപ്ഷനും ഈ ഓപ്ഷനും കട്ടായി പിന്നെ ഷാൻ കോമ്പൻസേറ്ററിൽ തന്നെ വേരിയബിൾ ഇമ്പിഡൻസും ഉണ്ട് സ്വിച്ച്ഡ് കൺവേർട്ടറും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റ്കോ സ്വിച്ച്ഡ് കൺവേർട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ സ്വിച്ച്ഡ് കൺവേർട്ടർ ടൈപ്പ് ഷാൻ കോമ്പൻസേറ്റർ എന്ന് ആൻസർ വരാം അതായത് ഇതിനകത്ത് ഈ ആക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ കൺട്രോൾ നടത്തുന്നത് ഒരു സ്വിച്ച്ഡ് കൺവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവേർട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്